এই ভিডিওটিতে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানবো এই ভিডিওটি কমপ্লিট করার পরে আপনি জানতে পারবেন যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কী মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক কী এবং ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক কী এবং তাদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কী আপনি বুঝতে পারবেন আপনি আরও জানতে পারবেন যে কি এই নেটওয়ার্কগুলো ইস্টাবলিশ করার জন্য কী কী ধরনের ডিভাইস প্রয়োজন সেটাও এছাড়াও কিছু নিউ ট্রেন্ডস আছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সেটা সম্পর্কে আজকে আমরা এই ভিডিওটিতে জানবো সবার আগে আমরা দেখে আসি যে কি আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মেনলি কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে আমরা মেনলি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছিল ল্যান ম্যান ওয়ান ল্যানের ফুল ফর্ম হচ্ছিল লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ম্যানের ফুল ফর্ম হচ্ছিল মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ওয়ানের ফুল ফর্ম হচ্ছিল হোয়াইট এরিয়া নেটওয়ার্ক সবার আগে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ডিটেলসে জানব লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান আমরা যদি এই ডেফিনেশনটা ভালো মতো বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি কী তো এখানে একটা কিওয়ার্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে লিমিটেড এরিয়া এটা জাস্ট মাথায় রাখেন আর লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ইজ আ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্যাট ইন্টার কানেক্টস কম্পিউটার উইদ ইন আ লিমিটেড এরিয়া সাচ অ্যাজ রেজিডেন্ট স্কুল ল্যাবরেটরি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অর অফিস তার মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছিল এমন একটা নেটওয়ার্ক যেটা একটা লিমিটেড এরিয়ার মধ্যে মাল্টিপল কম্পিউটার বা ডিভাইসকে ইন্টার কানেক্ট করার মাধ্যমে একটা নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করে সেই লিমিটেড এরিয়াটা হতে পারে আপনার রেজিডেন্ট স্কুল ল্যাবরেটরি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অফিস বিল্ডিং তো জিনিসগুলো কিন্তু একটা লিমিটেড এরিয়া কারণ আপনার বাসা বাড়ি বা স্কুল ল্যাবরেটরি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস কিন্তু একটা লিমিটেড এরিয়া একটা ছোট এরিয়া এই ছোট এরিয়াতে আমরা মাল্টিপল ডিভাইসকে ইন্টার কানেক্ট করে যে নেটওয়ার্কটা ইস্টাবলিশ করি সেটাকে বলতেছি আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক অর্থাৎ লিমিটেড এরিয়ার বাইরে গেলে আমরা সেটাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলতে পারবো না একটা আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি সাপোজ একটা লোকাল আপনার বাসা বাড়িতে চারটা কম্পিউটার আছে বা চারটা ডিভাইস আছে সেগুলিকে আপনি সুইচের মাধ্যমে ইন্টার কানেক্ট করেছেন এবং ইন্টার কানেক্ট করার মাধ্যমে আপনি একটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করেছেন তো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছিল ওয়ার্ড ল্যান একটা আরেকটা হচ্ছিল ওয়ারলেস ল্যান ওয়ার্ড ল্যান মানে হচ্ছে হলো আপনি যে ডিভাইসগুলোকে ইন্টার কানেক্ট করবেন সেগুলোকে একটা ওয়ারের মাধ্যমে ইন্টার কানেক্ট করবেন ওয়ারের মাধ্যমে ইন্টার কানেক্ট করার জন্য আমরা যে ধরনের ডিভাইসগুলো ইউজ করি সেটা হচ্ছিলো হাব অ্যান্ড সুইচ তার মানে হাব অ্যান্ড সুইচের মাধ্যমে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করতে পারি এখন হাব কি আর সুইচ কি এগুলো সুইচ এবং হাফ সম্পর্কে যদি আপনার বেসিক আইডিয়া না থাকে আমি অলরেডি এগুলি সম্পর্কে ভিডিও বানিয়ে রেখেছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে ইভেন আমি সিসকো প্যাকেট রেসের ইউজ করে হাফ এবং সুইচের মাধ্যমে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করাও শিখিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে তো ওইটার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব চাইলে দেখে নিতে পারেন তো এভাবে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারি আবার যদি সেটা ওয়ারলেস ল্যান হয় মানে ওয়ারলেস ল্যান বলতে সেখানে কোনো ওয়ার থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটা এক্সাম্পল বলতে পারি ওয়াইফাই বাসা বাড়িতে আমরা ওয়াইফাই ইউজ করি একটা রাউটার যেটা রাউটারটা আমরা ইউজ করি সেই রাউটার আমাদের কি করে মাল্টিপল ডিভাইসকে কানেক্ট করে কানেক্ট করে আমাদের ইন্টার কমিউনিকেশন করতে হেল্প করে তার মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইন্টার কমিউনিকেশন করতে হেল্প করে দেখেন এখানে কিন্তু বাইরের কোনো নেটওয়ার্ক নেই আপনার বাসার নেটওয়ার্কটাকে একটা নেটওয়ার্ক ধরছে এবং বা আপনার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের নেটওয়ার্কটাকে একটা মাত্র নেটওয়ার্ক ধরা হয়েছে এবং যদি ইন্টারনালি তারা কমিউনিকেট করতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইউজ করি আর বাইরের কোনো নেটওয়ার্কের সাথে যদি কমিউনিকেশন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা লোকাল এরিয়া না আমরা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ইউজ করি তো এখন আমরা দেখবো যে কি মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি কী যেটাকে আমরা ম্যান বলি আর মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ইজ আ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্যাট ইন্টার কানেক্ট ইউজার উইথ কম্পিউটার রিসোর্স ইন আ জিওগ্রাফিক রিজিয়ন অফ দ্য সাইজ অফ দ্য মেট্রোপলিটন এরিয়া তার মানে বলতেছে মাল্টিপল ল্যান অর্থাৎ একের অধিক ল্যানকে যদি আপনি কানেক্ট করে কমিউনিকেশন করেন সেটাকে বলতেছি আমরা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক লাইক আপনার ইউনিভার্সিটি আছে ইউনিভার্সিটির দুইটা শাখা একটা হচ্ছে হলো ধরেন রামপুরায় আর একটা হচ্ছে হলো আপনার বাড্ডায় এখন দুইটা শাখা এই দুইটা শাখায় দুইটা আলাদা আলাদা ল্যান তো আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখবো যা সেটা বোঝা ট্রাই করেন দুইটা আলাদা আলাদা একটা শাখা হচ্ছিলো রামপুরে আর একটা হচ্ছিলো বাড্ডায় দুটো অনেক ডিস্টেন্সে আছে এবং দুইটাই ডিফারেন্ট ল্যান অর্থাৎ রামপুরায় যে শাখাটা রয়েছে সেটাতে একটা ল্যান আর বাড্ডায় যেটা রয়েছে সেটা আরেকটা শাখা সো এই দুইটা শাখার ল্যান দুই রকমের এই দুই রকমের ল্যান যদি নিজেদের মধ্যে ইন্টার কমিউনিকেশন করতে চাই সেটাকে আমরা বলবো মেট্রোপলি
আর প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা ল্যান্ড প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক কিন্তু ভিন্ন এর কারণ হচ্ছে হলো কি প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট জায়গায় আছে অর্থাৎ পকেটের পুলে যেটা আছে সেটা ল্যান্ড একরকম সেটাকে আমরা ল্যান্ড ওয়ান বলতেছি কাঁকড়া এলাকাটাকে ল্যান্ড টু বলতেছি মালিবাগ এটাকে ল্যান্ড থ্রি বলতেছি এবং কমলাপুর এটাকে ল্যান্ড ফোর বলতেছি এখন মেট্রোপলিটন এরিয়ার নেটওয়ার্কের সুবিধাটা হলো যে কি সাপোজ ল্যান্ড ওয়ান অর্থাৎ ফকিরা পুলের যে ওষুধের দোকানটা আছে সেইখানে কোনো একটা মেডিসিন পাওয়া গেল না তখন এই ম্যান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সে ল্যান্ড ফোর ল্যান্ড থ্রি ল্যান্ড টু এর সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে কমিউনিকেট করার মাধ্যমে সে জানতে পারবে যে আদৌ কি তাদের অন্যান্য শাখায় এই ওষুধটা কি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা থাকলেও কি সেটা কি সেল হয়ে গেছে কি না সেল হয়নি কয় পিস বা কেসে এ টু জেড সব জানতে পারবে কারণ তারা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারতেছে কিসের মাধ্যমে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এখানে দেখতে পারতেছেন প্রত্যেকটা ল্যান্ড কি সুইচ তারা ইন্টারকানেক্টেড এটাও সুইচ দ্বারা ইন্টারকানেক্টেড এবং এই প্রত্যেকটা ল্যান্ডকে আবার আমরা রাউটারের মাধ্যমে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে হেল্প করেছি তাই এখানে আমাদের লিখছিলাম যে ম্যান ডিভাইসগুলো কোনগুলো সুইচেস হাব এবং রাউটার অ্যান্ড ব্রিজেস তো আরেকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ম্যান মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বোঝার ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে হলো যে আপনার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কি বসুন্ধরা কোম্পানিগুলি সব করতেছে তো যে আবাসিক এলাকাটা তারা করতেছে সেখানে তারা চাচ্ছে তাদের নিজস্ব হসপিটাল থাকবে নিজস্ব স্কুল থাকবে নিজস্ব ফ্যাক্টরি থাকবে এবং নিজস্ব কলেজ থাকবে তো একই কোম্পানি যেহেতু এগুলি ইস্টাবলিশ করতেছে সুতরাং বিল করতেছে সুতরাং তারা চাচ্ছে যে কি না এদের মধ্যে কিছু কমিউনিকেশন থাকুক সাপোজ কলেজ থেকে হসপিটালের মধ্যে যাতে কমিউনিকেশন হয় সেই জন্য তারা একটা নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে বা কলেজ থেকে স্কুল স্কুল থেকে ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি থেকে হসপিটাল কারণ কোনো না কোনো কাজে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সাথে ইন্টারকানেক্ট লাইকা ফ্যাক্টরি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হসপিটালে তাকে অ্যাডমিট করতে পারি অথবা স্কুলদের সাথে কলেজের ইন্টারকানেকশন থাকা উচিত সো বিভিন্নভাবে কমিউনিকেশনের প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে এই প্রত্যেকটাকে একটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হসপিটালে নিজস্ব নেটওয়ার্ক রয়েছে স্কুলেরও নিজস্ব নেটওয়ার্ক রয়েছে সবারই প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নিজস্ব নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কে আমরা বলতেছি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কগুলোকে কানেক্ট করার মাধ্যমে আমরা যে বড় একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করলাম সেটাকে বলতেছি আমরা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক কিন্তু এটা এতটাও বড় না যে একটা সিটিকে কাভার করে ফেলবে অর্থাৎ একটা সিটির মধ্যে এই এই মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কে সীমাবদ্ধ থাকবে ঢাকা সিটি একটা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক তারপরে হচ্ছে আপনার রাশিয়া একটা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক তাহলে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কটা কী তাহলে বুঝতেই পারতেছেন ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এর থেকেও বড় এর থেকেও বড় আর ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ডাব্লিউ এ এন ইজ আ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক দ্যাট এক্সটেন্ডস ওভার আ লার্জ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া ফর দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং তো বলতেছে যে কি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক অনেক ডিস্টেন্সের একটা কমিউনিকেশন করার ওয়ে যেখানে কি আমাদের ডিস্টেন্স হবে লার্জ জিওগ্রাফিক এরিকা এরিয়া ওইখানে টেলিকমিউনিকেশন বলতে কী বুঝে টেলিকমিউনিকেশন বলতে বুঝে অনেক ডিস্টেন্সের যে কমিউনিকেশন সেটাকে আমরা বললে টেলিকমিউনিকেশন আর ওয়ান ডিভাইস যেগুলি প্রয়োজন আমাদের ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করার জন্য সেগুলো ছিল ইন ডিভাইস অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস এখন আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বোঝা ট্রাই করব সো মনে করেন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অনেক লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আছে তো অনেকগুলি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমি একটা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করলাম এবং মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কটা ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ ঢাকার টোটাল এই নেটওয়ার্কটা আলাদা এবং রাজশাহীর টোটাল নেটওয়ার্কটা আলাদা এবং এই দুইটা নেটওয়ার্ক কি অনেক ডিস্টেন্স আছে ঢাকা থেকে রাজশাহীর দূরত্ব অনেক বেশি কিন্তু যদি আমি এদের মধ্যে ইন্টার কমিউনিকেশন করাতে পারি এদের মধ্যে কমিউনিকেশন করাতে পারি অর্থাৎ এই ডিভাইসটা যদি রাজশাহীর এই ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে সেটাকে বলবো আমরা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তার মানে দেখেন দুইটা সিটিকে ইন্টারকানেক্ট করে আমরা যে বড় একটা লার্জ দূরত্বের একটা নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করি সেটাকে আমরা বলবো ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক খেয়াল করতে পারতেছেন ঢাকা থেকে রাজশাহী দূরত্ব অনেক বেশি এবং কিন্তু অনেক ডিস্টেন্স অনেক বেশি কিন্তু তাও তারা ইন্টারকানেক্টেড কোনো না কোনোভাবে সুতরাং লার্জ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার জন্য আমরা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ইস্টাবলিশ করে থাকি তো এখন আমরা ওভারঅল তিনটা একসাথে বোঝার ট্রাই করবো তিনটা অর্থাৎ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক কেন হচ্ছিল ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সো এখানে দেখতে পারতেছেন একটা সিটি মানে পৃথিবীর একটা প্রান্ত সেখানে মাল্টিপল বিল্ডিংস আছে তো মাল্টিপল বিল্ডিংয়ে মাল্টিপল ডিভাইস আছে মাল্টিপল ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করেছি ওই বিল্ডিংয়ের মধ্যে তো ওইখানেও লোকাল এরিয়া
বিশ্বের অন্য প্রান্তে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে অথবা অস্ট্রেলিয়াতে আপনি কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছেন কোনো একটা ডিভাইসে প্রথমে কি সেটা আপনার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক থেকে বের হয়ে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কে যাবে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক থেকে রাউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাউটারের মাধ্যমে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে যাবে এবং এই ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কগুলো কি মাল্টিপল ওয়াইড এরিয়ার সাথে ইন্টারকানেক্ট হয়ে তারপর আপনাকে আপনার মেসেজটাকে অস্ট্রেলিয়াতে সেন্ড করবে সো এই জন্য ইন্টারনেটকে আমরা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কও বলে থাকি এখন আপনি বলতে পারেন যেটা কীভাবে সম্ভব এর কারণ হচ্ছে হলো পৃথিবীর প্রত্যেকটা কান্ট্রি প্রত্যেকটা কান্ট্রির সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্টাবলিশ করে রেখেছে এখন তাদের মধ্যে ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ হোক বা না হোক তারা এই সব দিক দিয়ে একদমই ফিক্স যে তাদের মধ্যে ইন্টার কানেকশান হবে মানে ইন্টারনেট নেই কোনো ছাড় নেই প্রত্যেকটা দেশেরই কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক অন্য একটা দেশের কম্পিউটার সাথে ইন্টার কানেক্টেড অবশ্যই আছে এই কারণে আমরা যে কোনো জায়গায় গেলে ইন্টারনেট সার্ভিস পাই পেয়ে থাকি আচ্ছা এখন কিছু নিউ ট্রেন্ডস আছে মার্কেটে যেটা কম্পিউটারটাকে আমরা দেখতে পারতে সেই যে ব্রিং ইউর ওন ডিভাইস ব্রিং ইউর ওন ডিভাইস বলতে বুঝে আপনি যেখানে জব করবেন আপনাকে ফার্স্ট অফ অল তো রিমোট জব দিয়ে দিবে যে আপনি বাসায় বসেই কাজ করেন ঠিক আছে কারণ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন আপনি এখান থেকে আপনি আপনার অফিসের কাজ করতে পারতেছেন ঠিক আছে তারপরে আপনি নিউ জব করতে গেছেন ওইখানে আপনাকে বলতেছে যে কি তোমার নিজের ডিভাইস আনো তারপর এখানে কাজ করো এরকম হইতে পারে অনলাইন করে কোলাবরেশন আগে আমরা কোলাবরেশন করার জন্য কি করতে হতো ফিজিক্যালি আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করা লাগতো এখন কিন্তু আমাদের ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করা লাগে না বিভিন্ন প্রান্তের দেশের লোকরা অনলাইনে মিটিং করে থাকে আর একটা ট্রেন্ড হচ্ছিলো ক্লাউড কম্পিউটিং ক্লাউড কম্পিউটিংটা কি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ডেফিনেশন হচ্ছিলো ইট ইজ দ্য অন ডিমান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ কম্পিউটার সিস্টেম রিসোর্সেস স্পেশালি ডাটা স্টোরেজ অ্যান্ড কম্পিউটিং পাওয়ার উইথাউট ডিরেক্ট অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট বাই দি ইউজার অর্থাৎ ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছিলো একটা অন ডিমান্ড অ্যাভেলেবিলিটি এটাকে আমরা গুগল ড্রাইভের সাথে চিন্তা করতে পারি লাইক গুগল ড্রাইভটা ক্লাউডে আসে মনে করেন এখন এই ক্লাউডে আপনি আপনার ডেটাগুলি সেন্ড করতে পারতেছেন যখন মন চায় তখন সেন্ড করতে পারতেছেন অন ডিমান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অর্থাৎ পনেরো জিবির বেশি চালে আপনি যত জিবি চান তারা কিন্তু আপনাকে অ্যাভেলেবিলিটি দিবে এবং এই আপনার রিসোর্সগুলো আপনার ম্যানেজ করা লাগে না তারা এগুলি ডেটা স্টোরেজ করে এগুলো যদি কখনো না হারায় যায় সেগুলোর দায়িত্ব তাদের যে যেই কাল যেই ড্রাইভে আপনি রাখতেছেন অর্থাৎ গুগলে রাখলে গুগলের দায়িত্ব তো এগুলি আপনার আর ম্যানেজ করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনার যদি ফোন মেমোরি যদি ফুল হয়ে যায় কোনো কারণে আপনি কী করেন এগুলি ম্যানেজ করা লাগে না কিন্তু একবার গুগল ড্রাইভে আপলোড দিলে সেগুলি কীভাবে আছে সেটার দায়িত্ব সম্পূর্ণ গুগল নিয়ে নেয় এটা কখনো হারাবেও না তারা এটাকে ম্যানেজও করে রাখবে এটার কোয়ালিটিও নষ্ট হবে না সো বর্তমানে ট্রেনে ক্লাউড কম্পিউটিং একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমি ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে একটা প্লে লিস্ট বানাচ্ছি অলরেডি সেটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তো আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি বুঝে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ